Hi dears, welcome back. Today we are going to discuss the fifth part of the topic sensitivity analysis that is the introduction of new constraints. Uh, suppose we have a uh, LPP minimize f of x equal to cx subject to the constraints ax equal to b and x greater than or equal to 0. Here the case is uh, the introduction of new constraints equations or constraints uh, after obtaining the optimal solution. So, we have to the optimal solution already. Optimal solution x0 and x0 equal to x0 x to etc. etc. That is the optimal solution. Now, we have to add the constraint equations to the constraint equations. We have to add extra constraints to the constraint. What will be the effect of the optimal solution x0 in that case? Okay. We have already sensitivity analysis. We have already done the sensitivity analysis. We have already done the sensitivity problem. We have already done the sensitivity analysis. 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 We have already Okay. So, we will add extra constraints after obtaining the solution, optimal solution. We will add extra constraints and the effect on the optimal solution. If k is uh, the set of feasible solution of the original problem, k is the original problem. The original problem is the feasible solution of the original problem. The original problem is the original problem. Feasible solution, optimal solution, the feasible solution collection. Either right? A x equal to B, x equal to the other one, which is the other one, x equal to the collection of the other one, feasible solution of the other one. Okay. Set of feasible solution of the other one. Of all the collection. That is K and supposed to be. And K dash B, the set of feasible solution of the modified problem obtained by introducing new constraints. Either right? put the constraints introduced in the same problem. Set of feasible solution and K dash no other. However, we constraints in the end of the code. Okay, that is the feasible solution. Okay, that is the K dash in the end K dash in the end of the subset of or equal to K. Okay, that is the K in the end of the code. K means constant size in the solution and the K in the end of the code. K dash in the end of the constraints in the end of the code. Automatically, the solutions in the collection there is. And this k dash should be less than a subset of k iq. Okay. Now, we will check k in the original problem. Already, we have x0 and we have the original problem in the optimal solution. Now, if the original optimal solution x0 satisfies the new constraints, that is, if we introduce the constraints, we have the x0 satisfied the new constraints. Now, we have x0 and the value, x0 actually x1, x2, etc. x and in now. In the values are given by the optimal solution. These values are applied to the constraints. If the constraints are satisfied, if the constraints are hold, if the constraints are hold, if the constraints are hold, then x0 and the IQ is an element of k dash. If the feasible solution is feasible solution, x0 and the IQ is a feasible solution. If the constraints are hold, and since f of x0 is minimum in k, k is the original property of the feasible solution in the collection. That is minimum is equal to f of x0. Because x0 is the original property of the feasible solution. So, that is minimum is equal to f of x0. So, this is the k dash. k dash is the minimum. Because x0 is the minimum. So, we have to satisfy the constraints. So, we don't have to be a barrier. So, we don't have to be a solution. So, we don't have to be a solution. E f of x not k ले minimum आउट दो दो दिन ना देरी चाहिए तो k dash ले minimum आ रही है क्यों? अगर k dash नो वाला नहीं आले, उधर constraints में डे add है इधर का इन्हें अधिले constraints equations इन्दे अलग feasible solution आ रही है क्यों? ओके? अब वो नम्बर ये x not में लाल optimal solution को ये constraints ने value तो यात्री को अंदर, अगर तो देरी क्यों? आप optimal value इन्दे देरी क्यों? f of x not में लाल देर इधरूम अपने वैल्यू आएगी क्या क्या डैश ले हम अपने वैल्यू आएगी क्यों ना मैंने बार में बोला ठीक है सो इन दिस केस जो ओरिजिनल ओरिजिनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंडीशन्स भी ऑप्टिमल 
ഫോറസ്റ്റ് ലൈഫ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒപ്റ്റിമിസേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമിലായിരിക്കും അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കേസ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനോട് കൂടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ എൽ പി പി യോട് കൂടെ ഒരു പുതിയ കൺസേൺ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ പുതിയ കൺസേൺറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന്റെ എക്സ്നോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സ്നോട്ട് എക്സ്ട്രോസ് ടാക്സ് ആണ് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ കൺസേൺസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ കൺസേൺസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല the original optimal solution continues to be optimal okay now if some or all of the new constraints are violated by x not avad pudhi introduce cheyittulla constraints ee x not ne violate cheyunnundengil okay satisfy cheyunnilla annundengil then uh, the problem has to be solved further by taking into the consideration of new constraints pudhi constraints um kooda namaku introduce cheyidu add cheyittu namaku problem ini work cheyandadu okay now uh, if the newly introduced uh, constraint is an inequality then some uh, we need to apply slack variables or artificial variables uh, if it is an, an equation or equality uh, the artificial variable may be introduced okay and uh, the problem can be solved by using simplest uh, simplest method two phase simplest method or bigger method now if all the constraints are inequalities the problem may also be solved by dual simplest method without introducing any artificial variables okay now moving on the same problem that we solved in the previous section consider the problem minimize f of x equal to 4x1 plus 5x2 subject to 2x1 plus x2 less than or equal to 6 x1 plus 2x2 less than or equal to 5 and etc suppose we have uh, here we have the optimal simplest table ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് സോ ദി എക്സ് നോട്ട് ദി ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ലെവൻ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ദി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ സപ്പോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ കൺസ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കൺസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് കൺസ്റ്റേറ്റ് ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടു is then or equal to ee or pudhiya constraint nammal introduce cheyidu kaaranam onnu vera constraints introduce cheya ee optimal solution kandu pidicha ee problem adhaayi ee or constraint nammal idile along with these constraints nammal nu introduce cheyana or constraint nu introduce cheyana okay angane introduce cheyumbo nammal aaru check cheyana endu cheyanal ee optimal solution ee constraints satisfy cheyunnundo nu check cheyadu that is 3 into x1 minus 2 into x2 less than or equal to 0. This is x1, this is x2 for optimal values. So, what applies here? 3 into 2 by 3 minus 2 into 1 by 3, which is equal to 4 by 3. 4 by 3 number is less than or equal to 1. That means uh, the optimal solution x0 satisfies the uh, new constraint. If we have to introduce the constraint, we will satisfy the optimal solution. അതിൻ്റെ കൺസ്റ്റൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കൺസ്റ്റൻറ്റിന് വയലേറ്റ് ചെയ്യും വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അർത്ഥം സോ ദി ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ റിമൈൻഡ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ ദി ന്യൂ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ന്യൂ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇനി ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കൺസേൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ആ എക്സ്ട്രാ കൺസേൻ്റ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആ എക്സ്ട്രാ കൺസേൻ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദി ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദി ന്യൂ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ പഴയ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും ഈ പുതിയ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും സ്റ്റേം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിലാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സപ്പോസ് we introduce the constraints 3x1 minus 2x2 this is 2 is greater than or equal to 2 adha idu idinde just opposite idu less than or equal to 2 ayinu now it is greater than or equal to 2 adu enna irikkum less than or equal to 2 nammal x not to satisfy this uh, constraint so endha irikkum idu violate aayi okay clearly this constraint is violated by the original optimal solution original optimal solution idu apply cheyidha nal adu less than or equal to irikkum vera so
ഈ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ കൺസ്റ്റൈൻ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ദ ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവില്ല സോ ദ ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി അൻ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നാ നമ്മൾ ഈ കൺസ്റ്റൈൻറ്റിങ് കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കൺസ്റ്റൈൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു പുതിയ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മുടെ പുതിയ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം ഒറ്റ ഒപ്റ്റിമൽ കെയറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വലി ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടേബിളിലായിട്ട് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടേബിളിലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് അത് ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിളിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദി വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി ഹാവ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഫ്രം ദിസ് വി ഗെറ്റ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ടുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിളായിരുന്നു ആ ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിളിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ എക്സ് എക്സ് ഫൈവ് സോറി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഈ എക്സ് വണ്ണിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു നോ എക്സ് ടു ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ് ബൈ ദിസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സോ വെൻ വി റീപ്ലേസ് ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ നോട്ട് ടു ഓക്കെ സോ ദി ഐട്രേഷൻ ദി ഐട്രേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഈ പുതിയ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ പുതിയ കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ അതായത് ന്യൂലി ഇൻട്രോസ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിളിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ഇൻട്രോസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു റോങ് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വേരിയബിൾ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയായിരുന്നു എക്സ് ഫോർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ എക്സ് സെവൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എക്സ് സിക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫൈവ് ബൈ ത്
here uh, it was zero. Here this is x five and uh, so uh, here now uh, all the bi's are greater than or equal to zero or non negative. So uh, the solution is optimum. After uh, obtaining the table, we get uh, all the bi's are greater than or equal to zero. So the solution is optimal and optimal the solution is x one equal to uh, six by seven. x2 x1 equal to 6 by 7 x2 equal to 2 by 7 x3 equal to 4 x4 equal to 25 by 7 x5 equal to 1 by 7 and uh, so uh, the value of f is 34 by 7 okay so this is the second case actually uh, if the constraint is constraint equation is uh, is violated by our so optimal solution of the original problem okay Okay, thank you.